Y mire, todo ese medicamento, todo lo que nos dan en el seguro, lo terminamos pagando todo. Y desafortunadamente, bien lo dice usted, eso no cura. Ay, basta con leer todas uh, las reacciones secundarias para saber que un medicamento que se está tomando de una manera crónica va a manifestarse de esa forma en nuestro cuerpo. Y lo peor de esto es que la gente se va sintiendo peor, peor, más medicamento, más medicamento. Es un saco sin fondo. Definitivamente la alimentación es lo que sana el cuerpo, es lo que mantiene un equilibrio en nuestro cuerpo. Y ojalá que, que su esposa comience a tomarse la lechada con Juli porque le va a ayudar mucho a los cuerpos y a darse los baños de sol. Pero esto es maravilloso que usted ya se haya sanado porque le muestra la prueba se asiente de que esto sí funciona y funciona muy bien y cambia radicalmente la persona, el cuerpo de la persona, hasta la mente comienza a abrirse. Sí, la, men la mentalidad cambia también de uno. Sí. Comienza uno a tener mucho más fe, confianza en la vida, estar de mejor humor. ¿Cómo es su humor ahora y cómo era antes, señor Víctor? Pues, pues es que como ya le cambia a uno pues, la vida. Yo, yo era muy alegre, o sea, siempre he sido alegre y todo pero desde el momento en que te dicen tienes esto, tienes aquello y no te vas a aliviar nunca, pues te va para abajo. Entonces, desde el momento que me dijeron que yo tenía diabetes, pues mi vida cambió para abajo, para abajo, ¿verdad? Me, me decaí todo, ¿verdad? Entonces ya la vida no tenía tanto sentido porque yo, te vas a morir, ¿verdad? Y de ahorita no, ahorita yo me siento feliz, contento. Claro, y Sí, adelante, doctor. Sí, es una bendición de Dios ser vegetariano, es una iluminación. Y más que entre más alimento fresco, vivo, crudo, comas mejor. Mira, yo me acuerdo un señor que trabajaba en, en la XW hace como 40 años de esto. El señor tenía como 72, 73 años de edad. Y todos los días se levantaba a las 6 de la mañana y salía a caminar y a correr de las seis hasta las ocho y media, dos horas y media diario, caminaba y corría, caminaba y corría. Y su alimentación era puro crudo, no comía nada cocinado, nunca, nunca, ni por nada del mundo comía un pedazo de pan o queso, leche y huevo, nunca. Tenía una energía tremenda. Yo recuerdo que había una vez un, este, un directorio telefónico de los viejos, y lo agarró y lo rompió a la mitad, y luego a la mitad, y luego a la mitad. Una muerte que tenía increíble. Y todos los días de su vida cantaba, le gustaba muchísimo cantar. Todos los días de la... Iba de trabajar de las nueve a las seis de la tarde. Trabajaba en la XW. Y todos los días de las siete de la noche a las nueve se ponía a leer leía muchísimos libros, él tomó un curso de lectura rápida, leía hasta uno o dos libros a la semana, pero tenía una concentración mental, me encantaba leer, me decía cómo es posible que leas tanto, tanto tiempo, y si es que la mente mía es muy lúcida, estoy muy despejado, me siento muy concentrado, tengo una gran imaginación y me gusta mucho leer. Yo leo y me encanta la lectura, pero también no dejo de estudiar, de aprender. Y yo, los libros que yo le recomendé a él, de medicina natural, él, él ya los había leído. El, el libro de medicina natural al alcance de todos, de Manuel Isaeta Charán, él lo había ya leído hace muchísimos años. Le recomendé también el libro de sistema curativo por dieta a mucosa. Y también él ya lo había leído antes, sistema curativo por dieta a mucosa. Y mira, Timoteo, este hombre, yo le dije, si tú eras, fueras tú el dueño de la XW, te darían 200 millones de dólares o 300 millones de dólares. Volverías a comer carne, marisco, pescado, pollo, huevo y leche, y lácteos. Y señor, que me den todo el, el banco entero, así me dijo. Y me regalan un banco entero de dinero. Yo no sería capaz de volver a comer locura y negra. Ya no. Soy muy feliz. Me acuerdo que 
no le gustaba mucho la papaya, pero le echaban limón, sal y chile piqué y se la comía con mm. todo y cáscara. Era muy valiente y también le gustaba mucho comerla también la ayuda. Nunca perdió su energía sexual, nunca, nunca, nunca. Todo el día su esposa le daba una granada de sandía, le quitaba lo verde con un pelapapas y licuaba la sandía bien licuada con todo y semillas. Y nunca perdió su energía sexual, nunca, nunca, nunca. Él me acuerdo que se llama Jacinto, Jacinto Flores, él venía de Oaxaca, y era muy disciplinado. Me juntaba que él podía hablar con los animales y sentía que las plantas sabían, las plantas viven, y las, las plantas sienten, las, las plantas se aman, las plantas se aman y crecen en la tierra y con las raíces abran, abrazan a sus hijitos. Y las plantas cuando llegan los, los abonos artificiales químicos se ponen muy negativas, muy enfermas mucha locura, y la vida la las otras plantas, que tengan cuidado, y cuando los animales se comen las plantas, ellas mismas se avisan a las otras plantas para que se cuiden, sí. y créanme lo que las plantas cuando las quieres, las que te hablan, las amables amable con las plantas, las flores crecen mejor, están mejor, de buen humor, contentas, yo me recuerdo que una señora amiga mía de Dalma, Tenía un jardín en su casa muy bonito, un patio lleno de plantas. Yo le decía, ¿por qué todos los días te levantas a regar tus plantas? Dice, es que me dan mucha vida, las quiero, las amo, las adoro. Y todas sus plantas estaban hermosas, hermosas, hermosas. Y todos los días en su casa había flores. Siempre había flores en su casa. Yo le pregunté, bueno, ¿por qué pones las flores? Es que me dan mucha alegría, mucho entusiasmo, muy buena vibración en mi casa. Siento que hay ángeles en mi casa. Así me decía ella. Y dije, me invito, comería carne, no, no estando loca, no comería carne nunca, no estoy loca. Esa carne está podrida, está enferma, está agotada, se enferma uno comiendo eso. Y se acaba, produce artritis, diabetes, surge la cansancio y la cortisona, le forma los huesos terriblemente. Según ellos, cambia el dolor, que es mentira, no aumenta. El mismo doctor que descubrió la cortisona la prohibió. Y de millones de dólares por eso. En todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Aquí en Tata hay más farmacias que gasolineras. El dinero de la farmacia ya más da que, que, que la farmacia. Digo, que la gasolina. Las farmacias ganan más que las gasolineras. Es un negociazo terrible. Las tiendas, las farmacias tienen infracción, tienen estacionamiento, tienen trabajan 24 horas y ganan millones de millones. Una farmacia, no digo el nombre, pero vende más de 100 mil pesos diarios. Y nunca curan a nadie. Por eso no, no digo, a nadie. Es un crimen lo que hacen. Hay más de 30 mil niños con el enseño en la Ciudad de México y nunca curan a uno y todos se mueren y vuelven a entrar y vuelven a entrar y nunca los cura. Por eso este programa, para prevenir, para prevenir, tomar conciencia y amor a la vida. La vida es hermosa y esto de ser vegetariano, naturista, ya es una misión divina en la tierra, aparte de su trabajo, aparte de sus libros, de sus estudios, de todo eso. Hay mucha gente que ya no lee, pero porque no puede, no hay concentración en su mente, no la tiene, por la carne, por el mercado, por el contento, el cerebro. Pero cuando está uno en un la mente brilla, hay mayor lucidez mental, mayor claridad mental, mayor fuerza mental, y siente uno la vida divina, hermosa, sublime y sagrada. Así que yo les recomiendo mucho que vengan a la consulta. Dime una pregunta, este, por favor. ¿Cómo te sentiste con los lavados intestinales, con el, el lavado colónico? Por favor, Víctor Cabeo, dime. Sí, pues me sentí bien. De, de hecho, de hecho yo pienso que eso me ayudó a evacuar mejor. Porque claro. Me todo, todo lo de adentro. Sí, se practicó la escoria. Sí. Estaba escurrándote. Sí, sí. Ven. Ahora dime.
dime, ¿cómo estás tu concentración mental para estudiar, para leer, para aprender? Pues, pues muy bien, le, le digo, y yo desde de, de ahora que me dieron de alta, o sea, mi mentalidad volvió a lo de antes, a, a, a querer aprender más cosas de lo que ya sabe uno. ¿Verdad que sí? Sí. Así la mente, cuando está bien nutrida, bien fortalecida, el cerebro nos ayuda a tener mayor conciencia, mayor iluminación, mayor amor a la vida, mucho mayor amor a la vida. A ver, doctora Nancy, pregúntale más, si tenemos algunas dudas o preguntas, no cuente, Víctor, por sí. favor. Escúcheme, Nancy, a ver si tenemos preguntas o dudas del auditorio. Sí, doctor Seguía, por aquí tenemos varias preguntas. Yo invito a toda la gente que nos está escuchando que se pongan en contacto con nosotros si tienen dudas, comentarios, o si tienen alguna experiencia con el naturismo también para que la compartan y toda la gente comience a escuchar estas experiencias porque es muy valioso las experiencias de otras personas, nos inspiran, nos motivan y nos enseñan que todos somos uno, que si uno de nosotros se sana, nos sanamos todos. Por favor, ponte en contacto con nosotros al 721-690-0785. 721-690-0785. Tenemos otro número de WhatsApp que es el 734-1010-068. 734-1010-068. Visítanos aquí en la clínica de Ixpapan de la Sal, en la calle de Privada de Juárez, número 24. Privada de Juárez, número 24, casi esquina con Avenida Juárez, al lado de la mueblería Alexa. Aquí estamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a, a 6.30 de la tarde. Te esperamos aquí en el Centro Naturista. Cualquier pregunta, duda o comentario, comunícate con nosotros. Y te recuerdo que el día de mañana estaremos dando consultas en Tenancingo, en la calle de Guerrero Oriente, número 305, Guerrero Oriente, Número 305. Y si tú quieres escuchar nuevamente este testimonio o compartirlo con alguien de tu familia o algún conocido, escúchalo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Centro Naturista Shaya Michan y Xapan de la Sal. Centro Naturista Shaya Michan y Xapan de la Sal. Y también en la página de Gurú Shaya Michan. Dale like a la página y publicamos diferentes remedios. Diferente información sobre naturismo, sobre sanación y herramientas muy poderosas para mantener un cuerpo, mente y emociones en perfecto equilibrio. Ya los están llamando a un corte comercial. Vamos y ya volvemos. <risa> 